Magandang araw Magandang araw Welcome naman po sa Simrix TV Ngayong araw Ang ide-demo natin yung PLDT Home Fiber Optical Network Unit AN550604 Das FA Super version RP 2646 So Pag bukas natin ng PLDT Home Fiber na Optical Network Unit AN550604 FA Una, um, dapat magbukas tayo ng web browser o kahit anong web browser, kagaya ng Firefox at saka Chrome. <laughs> Pero bago umpisa natin yung demo, tutorial, dito sa PLDT Fiber Home Optical Network Unit na AN550406 FA, server version RP2646. Pa like and subscribe muna sa aking channel at saka pa share sa mga Facebook page nyo at huwag kalimutan pinitin ang bell button para manitipay ka sa mga sumusunod na video ko ngayon umpisa natin ang pagdedemo at pag tutorial dito sa step by step ng Fiber Home Super Admin ni PLDT AN550604 FA Super version RP2646 So unang gagawin natin magbubukas tayo ng web browser tapos pupunta tayo sa address bar ng web browser i-type natin sa web sa web sa address bar yung IP address ni uh, AN550604 FA na 192.168.1.1 tapos click natin yung enter so yan so after natin maklik so ito yung lalabas sa ating screen ang sabi niya warning potential security risk ahead so ang gagawin natin i-disregard lang natin to just click lang natin tong advance para makakontinue tayo click natin ng advance scroll down natin sa baba ang makikita natin dito etong etong security security error unknown issuer so eto ang gagawin natin dito, ang sabi niya dito, recommended go back pero pwede lang natin itong i-accept kasi hindi naman itong risky. So, gagawin natin para makutinyo natin is click natin itong accept the risk and continue. So, yun. So, nandito na tayo sa login page ni AN550604 FA. So, para makalogin tayo, kailangan natin ng username at password. So, lalagay lang natin itong mga credential sa 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 link sa link sa baba. Kakopy na lang natin to, copy and paste para madali. Tapos copy paste, control B. Tapos yung username. Tapos yung password, yan, copy natin. Tapos paste lang natin diyan. So, tapos, click natin yung login button. So, yan, makikita nyo. Sa Fiber Home Super Admin, yung webpage nya, isa lang main menu makikita natin. Yung management, tapos, meron siyang sub-menu na device management. Under sa device management, meron siyang restore all. So, pag restore all natin to, ito yung soap reset. So, mariset yan. Back to default. So, sunod nun is andito yung debug switch. So, itong debug switch, ito yung nag enable nag activate ng telnet ng AN550604 at saka ito yung nag enable ng administrator account login page. So, pag hindi natin ito enable kahit maglalagin tayo ng admin PLDT sa administrator account, 
hindi pa rin tayo makakapasok dahil disable nga yung switch ni admin so, ang gagawin natin dito is i-click natin itong enable tapos click apply sa telnet switch pagkatapos click natin itong web admin tapos click enable tapos click apply so ayan lagat tayo tapos modify natin itong web address bar titingnan nyo dito 192.168.1.1 tapos lagyan natin ng slash fh so makita nyo kung makikita nyo ngayon nasa username siya ito yung uh, user admin tapos para makapunta tayo sa administrator account kailangan natin lalagay yung slash fh tapos nun is enter lang natin so yan kung makita nyo yung kanina na username sa admin ngayon ang login page natin is nasa administrator account na tayo so pwede na natin ilagay yung admin PLDT tapos yung password ni admin PLDT na default default password nya para makalagin tayo So, mali. Sandali. So, mali yung username natin. Um, ito. Yan. Lagay lang natin mamaya. So, lagay natin yung password ulit. Admin PLDT. So, ayan. So, ayan. So, makikita nyo. Pagkatapos natin maglagay ng password, eto ang sabi niya. Meron siyang pop-up. Ang sabi niya, initialize login on this account. You must modify account password. Kasi, pag hindi pa napilitan yung admin password ni, yung admin PLT password ni, ni AN5506 04FA, ganito yung lalabas nya, ganito yung itsura nya so, ang gagawin natin dito is i-click natin itong ok tapos magpapalit tayo ng password para makontinue natin yung ating gagawin, so, naging isya dito magkita nyo dito, you could configure current account on this page so, sabi nyo dito naka red asterisk, so kailangan natin isusupply yung dati niyang password. Tapos, maglalagay tayo ng bagong password. 1234567789 Tapos, 1234567789 para ma-confirm natin. And then, click natin yung apply. So, ngayon, sa RP2646, ang labas niya, ang pop-up sa atin is password is illegal. Meaning, dito sa AN5506604 FA, server version RP2646, yung ordinary character kagaya ng 0123 uh, number, at saka yung ABCD na letters, hindi na siya, hindi na niya ina-accept. So, for security reasons. So, ang gagawin natin, kagawa tayo ng user ng password kagaya nito kita nyo sa screen so ito ang ginawa natin para madalian <coughs> ganyan ang hinihingi nya so ipapas ikakat and paste na lang natin yan sya ayan tapos click natin yung apply so yun access device notice access successfully so ganong password ang hinihingi nya i-click natin yung back tapos babalik tayo dito sa login page ni administrator na admin PLDT. So admin PLDT yung username. Tapos yung kanina na password na ginawa natin, yan. Na halo-halo. Tapos paste lang natin, tapos enter. So yan, nandito na tayo sa web graphical user interface ni AN5506604 FA super version RP2646 
So, kung makikita nyo, dito sa main menu, sa taas, di ba yung main menu nya, meron siyang status, network, security, application, at saka management. Balik tayo dun sa status, makita nyo, sa status menu, meron siyang uh, anim na sa menu, device information, makita nyo, nandyan nakadetailed, wireless setting, nandyan din nakadetailed, kung meron kang gustong baguhin, <coughs> Tapos sa one setting, <coughs> yan, wala siyang, wala tayong makikita ngayon dahil naka-unplug yung fiber optic cable natin. Tapos yung LAN status, makikita nyo. Tapos optical info. So ngayon, wala kayong makikita dito, negative 40 dB kasi hindi naka-plug yung optical cable natin. Tapos VOIP, wala rin tayong makikita ng telephone number kasi hindi active yung ating optical network unit kasi hindi naka-plug yung ating jumper cable o patch cable punta tayo sa main menu ni network, meron din siyang anim na na sub menu nandito yung mga uh, sub menu nya, wireless LAN setting LAN setting, broadband setting remote management authentication, IP6 so dito kung gusto kayo magpalit ng inyong wifi password wifi name, SSID nandito LAN setting, pwede rin ay magpalit ng IP address Tapos broadband setting, dito yung kung gusto nyo mag-bridge o mag-route o mag-enable ng LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. So sa ngayon, hindi nyo makita kasi hindi pa naka-plug yung ating fiber cable. Naka-unplug siya so wala tayong makikita. Once na-plug na -plug natin to automatic lalabas yung mga settings dito. Remote management, authentication, ito yung authentication na optical line terminal. Minsan ginagamit, minsan hindi. IP6. IPv6. Tapos yung next menu is security. Sa, sec sa security menu, meron siyang limang sub-menu. Firewall, remote control, route QS, ACL, at saka DDoS. <coughs> so, sunod dito. Andito yung application. So, application, meron siyang um, sampu na sub-menu. VPN, DDNS, Port Forwarding, Port Triggering, NAT, UPNP, D DMZ, DLNA, Zamba, at saka Diagnosis. So, sa Management, meron siyang tatlong sub-menu. Account Management, Device Management, at saka Log. So, yan. Kung gusto nyo magpalit ng username, ni user, yung ordinary user, pwede nyo palitan yung password dito. Pero hindi mapalitan yung username. Pwede tayo mag-add. Maintenance account, pwede natin palitan yung password pero hindi tayo pwede mag-add ng username. So, device management, dito uh, under nito is restore, pwede tayo mag-restore, so preset kagaya ng restore all. Local update, kung gusto natin mag-upgrade ng firmware, config backup, kung gusto natin i-backup yung configuration, FTP server, pwede natin enable dito. Tapos device reboot, kung gusto natin mag-reboot ng device natin. NTP, Network Time Protocol, para synchronization sa ating clock ng ating optical network unit. So, balik tayo dito si status. So, yun ang kabuan ng pool demonstration ng web graphical user interface ni AN550604 FA, software version 2646. So... Bago tayo mamaalam, uh, salamat sa mga nanonood at saka huwag kalimutan mag-like and subscribe, mag-comment, suggestion kung meron kayong katanungan, karagdagan. At saka pindutin ang bell button para manatipay ko sa aking mga susunod na video. Magandang araw at saka mabuti.